Nagsasagawa ng briefing ang pag-asa kaugnay sa nararanasang El Nino sa bansa. Panoorin po natin. Kita natin. Yung El Nino yung kondisyon po ng tubig doon sa Pasipiko, Central and uh, Eastern Pacific. So yung e epekto normally dito sa atin ay, ay yung pagkulang ng tubig na atin pong natatanggap sa ulan. Yun po ang normal na effect dito sa ating lugar sa Pilipinas. At on the other hand, doon po sa, sa, sa may Amerika, sa may Peru, uh, yung lugar na yun ay tagula naman doon sa kanila. Muli po, salamat at... Uh, Okay, thank you very much, Dr. Vicente Malano, Administrator ng Pag-asa. Ngayon po ay pakinggan natin si Dr. Renato Solidro, Mother Secretary for DST, para po sa kanyang opening statement, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Um, ako po'y nagpapasalamat in behalf of our Secretary, Department of Science and Technology, Secretary Fortunato de la Peña, na kayo po'y dumalo. Ang ating usapin ngayong tanghali ay napaka-importante. Literally, it's a very hot topic uh, dahil po sa El Nino. At uh, ito pong uh, babanggitin mamaya ni Miss Ana Solis ay napag-usapan na rin sa ilang meeting namin nakaraang uh, mga araw pagdating sa uh, usapin ng uh, tubig at syempre yung epekto ng El Nino. At uh, magbibigay po tayo ng update na kung matatandaan nyo, last February 20, tayo huling nakita dito at uh, ang uh, sabi nga ng pag-asa ay magbibigay sila ng update buwan-buwan kasi nagbabago din yung projection. At sa makikita nyo siguro ay may konting pagbabago uh, lalong-lalo na sa buwan ng Abril na dati ay walang, uh, hindi kompleto na way uh, na below normal ang rainfall ay mukhang lahat ng probinsya ay below normal. So, tingnan natin kung magbabago yung sasabihin ni Ana <laughs> after several days pero yun po yung aking... Uh, nakita at uh, posibleng magkaroon pa ng prolonged dry spell no? uh, dahil po dito sa nangyayaring El Nino na kung baga sa kondisyon ay hindi pa masyadong malala pero ang epekto ay hindi na rin maganda sa Pilipinas. So, uh, napaka-importante po ng presensya nyo kasi hindi lang naman pang Metro Manila ang isyo although syempre uh, uh, may mga epekto talagang matindi pero buong Pilipinas ay kailangang mapaghandaan ang El Nino at masanay na rin naka, kasi sa mga susunod na mga panahon ay magre-recare ulito at napaka-importante yung education and information na kailangan nating maibahagi sa ating mga kababayan. So maraming pong salamat. Okay, thank you very much Yusik Sulidong for that opening statement. Ngayon no, ay... Uh... Pakinggan na po natin si Ana sa kanyang update. Miss Ana Lisa Solis, the Chief of the Climate Impact Monitoring and Prediction Section of the Climatology and Agrometeorology Division. Thank you very much po, uh, Ma'am Venus. Maraming salamat po. Um, magandang umaga po sa ating lahat. So, bibigay po natin yung update on El Nino and uh, start of dry season. So, formally po, uh, officially, I, uh, I pronounce na po na pag yung start of dry season. So, naka-i-distribute naka po yung press statement dun sa start of dry season. And then, eto po yung update on El Nino. So, kanina po nagkaroon po kami ng forum para sa ating mga stakeholders. So, eto din po yung akin descent natin kanina. So, eto po yung dry condition, dry spell, meteorological drought criteria. Pag sinabi natin dry condition, two consecutive months, na ang reduction ng ulan ay around 21 to 60 percent. Kapag dry spell po, ang reduction ng ulan sa loob ng tatlong buwan na sunod-sunod, ang reduction ay 21 to 60 percent or dalawang magkasunod na buwan na ang reduction sa ulan ay more than 60%. Yun po yung ating tinatawag na dry spell. Pag sinabi nating drought, tatlong sunod-sunod na buwan na more than 60% ang kakulangan or reduction sa ulan or limang sunod-sunod na buwan na ang reduction sa ulan ay 21 to 60%. Yun po yung tinatawag nating meteorological drought. Base po dito sa rainfall assess assessment ng pag-asa during the past two months, so January, uh, three months po, January, February, March, 
hanggang sa pagdaan po ng huling bagyo nating si Chideng, naka-incorporate na rin po dito yung ulan na dulot ni Bagyong Chideng. Uh, as of 21 January, so ito po yung pinahayag natin no, na around uh, four provinces experienced dry spell whereas isang area po ng Ilocos Norte experienced drought condition as early as January. So ibig sabihin po, yung areas na naka-experience ng drought until now, nakaka-experience po ang Ilocos Norte, ay mababa na po ang ulan niya since November po 2018, eh, September 2018 dahil yun po yung base sa nirain i-assess natin na ulan. As of by 28 February, yung nakaraang buwan po, uh, mga around 5 provinces po already experienced drought condition and mostly yung pong part sa may western part ng Mindanao. So yan po yung Sambanga del Sur, Sambanga Sibugay, Maguindanao, and Sulu. And then still Ilocos Norte under drought po as of Feb 28. As of March 19, kasama na po dito yung bag, uh, ulan na dulot ng bagyong si Chideng. Although nakikita po natin na may pag-uulan si Chideng, ay yung pong mga areas nun yun ay talagang pong pinorikas ng pag-asa na normal rainfall condition or near normal na talaga may ulan po siya. So meaning po, yung mga areas na pinorikas natin that still under dry spell and drought condition, hindi po siya nakabawi noong nagdaang bagyo na dulot ni Chideng, yung mga areas na natin sa Mindanao. Sa Mindanao. Kaya po nakikita natin dyan, lumalapag po yung dry, dry spell or meteorological drought condition sa Mindanao. So meron po kabilang na dyan ng Sambanga del Norte, Misamis Occidental, at Tawitawi. Doon sa dapat po mga naapektuhan na ng meteorological drought sa may parte ng Mindanao. At mapapansin din po natin, uh, as of March 19 na ulan natin, There are already 25 provinces already experienced dry spell. So ito po yung minomonitor at tinitingnan ng pag-asa. Kung ito pong mga areas na under dry spell sa kasadukuyang panahon ay magpo-prolong pa or magtutuloy-tuloy in the next coming months. Pagdating po ng April, May, June. So ito po yung tinitingnan or inaabangan natin. So what do we expect outlook for April to September 2019? So, simply yung way below normal, below normal, near normal, and above normal rainfall. So, ito po yung sinasabi nating reduction or kakulangan din sa tubig ulan na pinakita natin kanina dun sa in po nating dry spell and drought. Base po sa forecast ng pag-asa, ito po yung latest na pinalabas natin. Makikita po natin marami pa rin pong pula at kadilawan. And normally po ay kokonti po yung normal na ulan natin na natatanggap pag April. Yung dulot po nitong tinatawag na El Nino ay mas tumindi pa po yung pagiging dry spell, uh, pagiging dry condition niya. At yung pong mga areas na sinabi natin kanina ay posible pong maapektuhan pa rin po ng meteorological drought condition. So makikita po natin way below normal to below normal pa rin po pagdating ng April. Ngayong Mayo na padating base po sa forecast ng pag-asa DOST. So, near normal to above normal rainfall condition. Although near normal at, at below at near normal at below normal rainfall condition pagdating ng Mayo, medyo matataas or malalaki na rin po or marami na rin yung pag-uulan natin. So, ibig sabihin po normally malaki na yung ulan at ito po yung usually start ng or onset ng ating rainy season. So, makikita po natin na may pag-uulan na rin po dakong Mayo. Pagdating ng June, generally po ay near normal rainfall condition. Pagdating ng July, near normal rainfall condition. August po ay makikita natin yung Kabisayaan at Mindanao. Medyo near to above normal rainfall condition kasama yung eastern portion ng Luzon. Pagdating po ng August. Uh, and then below to way below normal sa may party po ng western Luzon. Magamat kulay pula at kulay dilaw yung nakikita natin sa Western Luzon area pagdating ng August, eh malalaki po yung mga normal nating ulan. So ibig sabihin po kahit may 50% or 41% ang reduction sa ulan pagdating ng August sa Western Luzon area, maulan pa rin po yan. Kaya di pa, titignan din pa din po natin kung ito ay magiging sapat dun sa mga requirement ng iba't ibang sektor. Yun po yung nakikita natin. Although way below to be normal, inuulit po natin sa may Luzon pagdating ng August, malalaki po yung mga norm, um, ulan natin dyan normally. Pagdating po ng September, so makikita po natin... At yan po ang pulong balitaan ng uh, pag-asa sa kanilang opisina sa Quezon City patungkol pa rin sa El Nino na ating nararanasan sa ngayon. Kinumpirma ng pag-asa na lalong lumala 
ang dry spell at dry condition na naranasan dito sa bansa at labindalawa na raw ang nasa dry condition, apat ang nasa dry spell at isang probinsya, ang Ilocos Norte, ang nasa drought condition na sa ngayon. Pero ayon sa pag-asa, pagdating na Agosto ay posibleng bumalik na or mag-near normal na ang level ng ulan sa Visayas area.